estou na, na busca do meu filho. Que eles me devolvam meu filho. O que eles fizeram com ele? Destruíram minha vida, destruíram a vida da mãe dele e dos irmãos. Que né? A Vale. Com essa prudiqueira desse que eles fizeram aí. Acabou com a minha vida, a vida de muitos pais de família, muitas mães que choram e muitas que perderam a vida. Então eu acho que por obrigação dela, ela tem que devolver com nada o corpo do filho da gente que ela tirou. O que eu quero dela é só isso, eu quero enterrar meu filho. Eu tenho direito de enterrar meu filho. Porque não era eu para enterrar ele, era para ele me enterrar. Ela inverteu. Se fosse minha vida, eu não importaria. Agora dele, não. assistindo o, o, o MGTV, o que acontece? Sumiu a imagem, deu assim um pique na imagem da televisão e voltou ao normal. Eu achei que ele tava, tinha acabado a energia, aí voltou ao normal. Depois voltou de novo, deu aquele pique de novo. É isso mesmo? É. Tava eu e ele e a mãe dele assistindo. Você tava assistindo, né? Tá. Aí, aí, você eu... levou susto? Não. Ah, não. Eu falei, tá desligando a luz, eu pensei assim que ele tava desligando meu padrão, brincando, né? É. Mas não era, aí... Logo em seguida, meu filho estava em Belo Horizonte, ficou sabendo... E avisou para nós. Viu o WhatsApp, pegou e falou comigo, pai, não vai no centro não, porque a barragem lá da, da, da do vale. Feijão, da Vale, estourou. E vai inundar o centro todo, não desce na rua não, porque tá perigoso. A televisão desligou assim, a luz apagou. Foi mais ou menos alto do almoço. Aí eu vi as meninas do posto, trabalhando no posto, chorando mesmo, gritando na rua, peguei e larguei. As vasilhas, o que eu estava fazendo, e fui lá saber né? o que, que é que a senhora estava fazendo aqui, né? o que, que tinha acontecido. Aí as pegou e falou, ô, Dom Vicentino, a senhora não viu, não? A barragem estourou. Nós tem que correr, todo mundo sair fora daqui, a barragem estourou. Eu estava aqui em casa, meu esposo estava abrumadinho, estava só eu aqui. Sei que as janelas começou os vidros, começou batendo. Aí eu ainda pensei assim, ô, oh, gente, não... Pensei, porque eu tava só, né? Nem falei, só pensei. Parece que tá dando um tremor de terra aqui, uma coisa que nunca aconteceu. E foi aquela bateção nos vidros, na janela. Eu falei, uai, tremor de terra num lugar desse, nunca aconteceu esse tremor de terra aqui. Olhei em cima da estante, as coisas que estavam na estante estavam tudo quietinho. Aí eu saí no terreiro para ver o que estava acontecendo. Eu já vi a poeira levantando lá do outro lado. Eu estava em casa, arrumando para ir para fisioterapia, que eu fiz uma cirurgia de quadril. Então, o carro ia me pegar uma e meia. Quando foi meio dia e vinte, por aí, meio dia e vinte e cinco, foi um estouro. Igual que fosse um transformador. Aí eu estava fazendo um babyliss no meu cabelo, a escovinha desligou que acabou a luz. Eu falei assim, oh meu Deus, não está chovendo nem nada? E estourou um transformador por aí e acabou a luz. Aí não era o transformador, era o rompimento da barragem. A gente agora está fazendo o um mapeamento das famílias que foram atingidas diretamente por essa tragédia e também fazendo o mapeamento das famílias na questão de danos. Né? Então a questão agora é quantificar... O que, que essas pessoas perderam? Quando estourou essa barragem, é, por volta da, de uma hora, saiu uma notícia já no grupo do WhatsApp. Que tinha estourado uma barragem em Brumadinho. Aí a minha mãe me ligou, informando que o meu irmão estava aqui. Aí imediatamente eu me desloquei junto com ele para cá, para fazer uma busca, até para colher informação, para tentar localizar, para ver se eles estavam vivos. Né? Mas aí a gente não encontrou, a gente está aqui desde sexta-feira procurando. 
E aqui tá cheio de negro e de, de roupinha de, de, de voluntário e é da Vale. Nós já sabemos disso. É, tá tudo doendo pra gente aí, mas é da Vale. Não é legal, isso tá colhendo que tá escutando da gente, entendeu? Então fica aí dando a gente aí uma comidinha, uma vinha pra tapear. A Vale, ela fascinou meu irmão, meu primo e outras demais famílias que perderam seus entes queridos aí. Ela matou a nossa família. Ela não matou seu meu irmão. Ela matou a minha mãe, ela matou o meu pai, matou meu outro irmão que tá lá no hospital com a esposa dele, que tá lá no CTI, lá passando mal. Isso é um crime que a Polícia Federal tem que investigar e punir e cumprir, entendeu, o seu papel, entendeu? Eu pedi meu irmão, 100 mil, vai trazer a porta do meu irmão não, entendeu? Isso aí é errado, foi o meio ambiente de Brumadinho, essa prefeitura de Brumadinho, que nunca teve a capacidade de olhar as barragens dentro de Brumadinho, entendeu? Nós temos um prefeito de Brumadinho que virou as costas para o município, entendeu? Ele pensa em dinheiro, ele pensa em só bens material para ele, entendeu? Eu acho muito errado isso, que a gente está sentindo aqui na pele aqui, que tem o acesso do Tijuca ao Corpo do Feijão passar, mas a Vale trabalha, a Vale de ajudar, ela fica por burocracia, entendeu? Então nós estamos aqui isolados, entendeu? Como a comunidade do Corpo do Feijão está isolada, como a comunidade do Parque de Cachoeira está isolada, entendeu? Estou muito revoltado, entendeu? Estou muito indignado com essa Vale, entendeu? Eu quero que feche essa empresa, entendeu? Porque o Brasil não grita, entendeu? Vamos acabar com as barragens, vamos pegar as minerações e fechar essa Vale. Uma empresa que não tem amor com o ser humano, entendeu? O presidente da Vale, Fábio Schwarzman, disse que a empresa é uma joia brasileira e não poderia ser condenada pelo rompimento da barragem em Brumadinho, que ele considera um acidente. A Vale é uma, é uma empresa extraordinária. Eu me juntei a ela há pouco tempo. Mas eu, eu dou o meu testemunho, que é uma das melhores, se não a melhor empresa que eu jamais conheci na minha vida. E é uma joia brasileira que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu ah, numa das suas barragens, por maior que tenha sido a sua tragédia. Aqui no, no ginásio é feito o recebimento dos donativos, onde são é, triados né, para ver se estão em condições de, de estocagem. Eles são estocados de forma coerente, divididos através de alimentos, roupas, água, aí em cima tem material de, de higiene pessoal e material de limpeza. Então, na verdade, o que, que nós fazemos? É o recebimento, estocagem e distribuição. Através desse acidente, muitas pessoas morreram, então a gente tem vindo visto o luto das pessoas e a gente como equipe, a gente tem médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e a gente tem ajudado as pessoas é, juntos, então a gente tem trabalhado de maneira multidisciplinar, tem sido um trabalho multidisciplinar e tem funcionado. Nós temos bombeiros civis aqui no caso, aqui embaixo de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, você tem voluntário que veio do, do Pará, é do estado do Rio, do estado de São Paulo. Então você tem uma comoção nacional, né, quizás internacional, para tentar suprir essa demanda dessa população. O que motiva a gente a vir aqui é saber que se eu tivesse um familiar que eles estariam fazendo o mesmo por, por algum familiar, amigo meu. Então isso que, que, no, que me move. A melhor parte da, de trabalhar com saúde é poder ajudar o próximo. Acho que isso que faz dar sentido às coisas. Começa o ano e já nos deparamos com todo esse drama Mais uma barragem que abre passagem, invade até grama Sai varrendo tudo, mostrando ao mundo a verdadeira trama De um sistema covarde que mente, corrompe, suborna, engana Era quase uma hora, tudo foi embora junto com a gama De minério barro, Agora tem uma moça que hoje falou assim, ah, mas esse helicóptero tá fazendo muito barulho Tá atrapalhando muita comunidade, que eu falei, não eles têm que trabalhar. Nós que temos nossa família lá dentro, nós queremos corpo. E, e que, quem vai fazer isso para nós? É o pessoal da polícia, com o governo. E para eles fazer isso, eles dependem dos helicópteros. No primeiro dia tinha muito helicóptero e era um cenário de guerra. Nós estamos agora indo lá para o ponto de, de apoio. 
E aí, vê se a gente consegue encontrar alguns alimentos. Mas nos bastidores se borram, se escondem atrás de suas mesas Bateu o desespero, juntou o destempero em falar da tragédia Junto o novo e o bozo em voo fretado, pagar de comédia Um discurso pronto, certo desaponto e passar pro bom moço Pra iludir você, chora até na TV pra mostrar que tá osso Mas a grande sacada é tentar camuflar a verdade que emana Nos fazer esquecer que além de Brumadinho, teve Mariana que não vão voltar Dinheiro consegue comprar, só compra mais lama. Se paga com lama. O lugar é difícil, as buscas são bem complicadas, a lama ainda é muito mole, né? Nossa equipe não entra exatamente na lama, trabalha na, em buscas nas margens, né? Pra, pra localizar é vítima, né? Na lama que nem entra. É, os pontos são definidos, pontos de suspeita de, de corpos ou segmentos e é plotado no GPS. Então vem uma equipe, normalmente helicóptero, né? porque até para entrar ali é difícil e essa equipe faz a remoção. É, alguns vão deslocando com bambu e outros com um painel de sol. Como é que é difícil na, na, na localidade lá? Nós estamos destruindo onde tem muita alma, então nós estamos destruindo. Sobe uma. Puxa outra coloca na frente e vai observando. Como foi hoje? Cansativo. Mas o que, que teve hoje? Busca, continua a busca. Todo dia é a mesma. Até busca incansável aí. Falando que hoje foi um dia que tem encontrar um corpo? Todos os dias tem encontrado. Todo dia. Todos Mas os hoje dias tem encontrado. Ainda? Não, hoje não. Não foi maior não. Ah, Mas encontrou vários. Você entra na lama mesmo? Sim. Já tinha participado alguma outra vez? Eu... Eu não tenho palavras para descrever o meu sofrimento. Nesse show de horrores, os grandes senhores demonstram tristezas. Mas os bastidores se borram, se escondem atrás de suas mesas. Bateu o desespero, juntou o destempero em falar da tragédia. Junto o novo e o bozo em voo fretado, pagar de comédia. Um discurso pronto, certo desaponto e passar pro bom moço. Pra de você, chora até na TV pra mostrar que tá osso. Mas a grande sacada é tentar camuflar a verdade que emana. Nos fazer esquecer que além de Brumadinho, teve Mariana. Que não vão voltar. Cada passo que eu dava ali, naquele lugar, eu ficava na minha cabeça, lá no meu subconsciente. Será que eu tô pisando em cima de alguém que eu conheço? Várias vezes eu me separei da, da minha equipe e me escondi para vomitar. Porque aquilo era muito pesado e a lembrança é muito ruim. Tem um neto que tá sumido lá. Tenho quatro sobrinhos e fora os amigos, primos, conhecidos aqui. Tem cinco pessoas na minha família, lá na barragem. Fora os amigos de Bombadinho. E os terceirizados que eram amigos, vizinhos, moram, trabalhavam lá. Aí eu queria te perguntar assim a respeito das pessoas que você conhece, se puder citar. Aqui na sua rua mesmo, né? Você já falou que tem muitas pessoas que estão desaparecidas. Tem. Se puder situar onde elas moram aqui. Sim. Inclusive, falando a respeito dos bombeiros, o trabalho que eles estão fazendo é um trabalho de da gente bater palma, aplaudir, porque estão trabalhando dia e noite sem parar, né? Só quando vem o tempo temporal, a chuva, que eles dão acessado. Mas eles estão trabalhando assim, incansavelmente, lutando para poder conseguir é, resgatar pelo menos os corpos, né? Que desapareceram, que estão desaparecidos ou soterrados. A gente tem aqui, logo na parte de baixo, Aqui morava o Wellington, é, sobrinho da minha, da minha sogra, que está desaparecido, não encontrou. Neste portãozinho que vejo a senhora Marina, que também está desaparecida. E até hoje, décimo primeiro dia, ainda não foi encontrada. Tem também a 
cunhada da minha esposa, que também chama Angelita, que também não foi encontrada até hoje. Lá em cima, naquele portão verde, tem a dona Guiomar também, que está desaparecida, trabalhava na pousada Nova Estância, não foi encontrada até hoje. E tem mais por aí, se a gente for procurar, que infelizmente não foram encontrados. Perdi um neto. A mãe dele mora aqui, nessa casa aqui, ó. lá de cima, aqui, ó. pertinho de mim. Na quinta-feira, ele teve comigo até tarde, chegou outro serviço, sentou ali no banco, ficou, ficou, ficou comigo, depois foi na casa dele, voltou, sentou aqui, foi bater um papo. Aí falou assim, avó, eu vou embora, que eu vou tomar um banho, deitar, porque eu vou pegar assim, às 5 horas amanhã, eu tenho que buscar minha menina. Sim. Aí vou pegar às 5 horas para poder fazer hora extra. Sim. Aí eu peguei, falei, então vai com Deus, você não quer ficar aqui não? Você não fica sozinho? Não, eu ponho o telefone despertar e levanto se ele vou. E foi, eu não via mais. da Samarco, né, é, da mina de Fundão, da Barra de Fundão, nós verificamos que, aí, que, que foram dados vários sinais, né, é, inclusive alguns sinais ainda quando a barragem estava é, ainda na fase inicial de operação, isso está no nosso relatório, o relatório é público, né, foram, feito, foram, foram dados vários sinais e que não foram suficientes valorizados né, é pela empresa. Agora, a razão pela qual esses sinais não foram valorizados, aí já é uma questão de análise organizacional. Tem uma faixa dos três meses Sim. que a Vale fez uma reunião aqui dentro dessa casa. Sim. E nessa reunião ela deu para nós umas pastas, umas pastas quadradinhas assim, até tem dois livrinhos dentro delas. E falou para nós, para nós juntar os documentos e tudo e colocar dentro dessa pasta. Porque na hora que a sirene tocar lá, que a barragem estiver em perigo, estiver estourando, era para nós sair correndo para um lugar alto, mas não esquecer de levar o documento. Quer dizer que aí já é um, um caos que a Vale já, já sabia que essa barragem ia estourar. O treinamento em relação aos treinos foi uma obrigação após Mariana. Já estava na legislação, mas não era fiscalizado. Né? Após Mariana começou a ser fiscalizado, então vários locais, não só aqui, outras diversas barragens em Minas, a o treinamento, as sirenes abaixo das barragens, mas aqui mostrou que esse processo, por mais que a gente dê alguma fiscalização, não funciona. Né? Então, a sirene não tocou, o diretor da Vale disse que ela foi levada pela lama antes de tocar, então, com a engenharia que coloca uma sirene no caminho da lama, né? não faz sentido nenhum. A sirene tinha que dar sinal, e não deu. Esse aqui era uma, uma, uma área muito bonita, uma parte bem cuidada, só tinha o corrinho no meio, o pessoal andava em tudo, tinha caminho para cima ali. É muita vida que foi perdida aí, né? De graça. Né? Eu acho que se a Vale tivesse pelo menos olhado o lado do pessoal que morava nessa parte de baixo e tirasse eles, né? Indenizasse eles, saísse daqui, evitava essa tragédia toda. O setor mineral brasileiro, ele é... Hoje, como vocês todos devem saber, o setor que, mesmo subnotificado, ele é o setor que mais acidenta, é o setor que mais adoece, é o setor que mais é, provoca do, é, mortes no Brasil. Debaixo dessa lama aí tem muito corpo aí, aí tem. Porque os 226 que estão tá desaparecidos, ninguém sabe onde está, né? Aí é desse jeito aí. É difícil, virou um cemitério, né? Isso aqui virou um cemitério, né? Não é fácil não. Se já estava claro naquele momento que as nossas estruturas estavam absolutamente fragilizadas, nessa agora fica claro. Todas tinham atestados né, de segurança. 
Então, como é que você pode emitir atestado de segurança e, de um dia para o outro, uma barragem simplesmente é, desmoronar? É uma, é uma barragem que começou a operar em 1976, então é uma barragem relativamente antiga, tem 43 anos. Então, a gente tem que verificar todo, todo o monitoramento dessa barragem ao longo do tempo. Então, são muitos documentos que a gente tem que analisar antes de chegar a uma conclusão. Tragédia anunciada e falada muitas vezes. A gente falou e não nos escutaram, a gente gritou e nos ignoraram. Todo mundo sabia, inclusive, o caminho que a Lama né, pegaria. Isso foi relatado no dia 11 de dezembro na audiência pública, onde a barragem de, de, de Brumadinho foi licenciada. Aquilo ali não foi um acidente, aquilo foi um assassinato. E foi de muita gente, porque a firma sabia que ali estourar a qualquer hora. O que a gente precisa analisar, é nesse caso específico, é quais sinais que por acaso teriam sido dados no decorrer da, da operação dessa barragem ou do, do, ou do controle dela, que não foram, digamos assim, suficientemente valorizados né, para dizer se, né, para tomar alguma providência. Os trabalhadores avisaram, há seis meses os trabalhadores avisaram a empresa que estava minando água, que tinha rachadura. A empresa, de novo, continua empurrando as questões com a, a barriga. Um mês antes aí, eu falou que ela estava dando umas rachaduras, minando água. Diz que não era feito o reparo que estava minando água por baixo, que os buraquinhos infiltrando. Os funcionários que eu entrevistei também confirmaram que houve alguma atividade para fazer uma drenagem urgente nessa barragem, ou seja, sabia e não informou a, formula, a, a população. Ah, eu acho que é falta de responsabilidade, que devia ter uma pessoa para ficar corrigindo lá o ano, né? para ver se ela estava em perigo, para poder avisar o morador. Ninguém falava nada. Mas o que é mais curioso é que há 10 anos atrás, é, a Vale selecionou, dentre 109 barragens que ela tem no estado de Minas Gerais, ela selecionou oito para fazer parte desse programa Barragem Zero. E dessas oito barragens, está, estava a barragem de corgo do feijão que acabou de romper e estava a barragem de fundão que rompeu em 2015. Para mim isso prova que ela sabe, é, sabia há mais de 10 anos que essas barragens é, precisavam, que ela precisava recuperar esses rejeitos e não desper, né, é, que era uma ameaça concreta né, de rompimento. E se tiver configurado o que está surgindo agora por prisão da Polícia Federal, que na realidade a Vale tinha conhecimento de situações de risco, isso é de uma toma uma uma magnitude de uma violência, porque ela não avisou as pessoas que estavam na zona do Alto Sabento. Se havia algum risco que ela já sabia, ela tinha que obrigatoriamente não deixar os seus trabalhadores naquela região, colocar eles fazendo a parte em outro lugar. Ela tinha que ter imediatamente avisado a prefeitura, avisado a comunidade. Estamos numa situação que pode levar, estamos fazendo tudo, saiam daqui, não fez. Plim, plim. E fez-se a luz, alucinação, pra que me apegar ao mito da criação, o ar queima. Em 1997, quando foi privatizada, a Vale produzia 114 milhões de toneladas ao ano. Desde então, passou a comprar diversas ações de outras empresas do mesmo segmento. Em 2005, a produção de minério de ferro atingiu o recorde de 240 milhões de toneladas. Hoje, com sede no Brasil e presente em 37 países, a Vale se preocupa com a qualidade de vida e preservação ambiental. E fez-se a luz, alucinação, pra que me apegar ao mito da criação, o ar queima. Gostaria, para iniciar, deputado Zé Silva, que pedíssemos todos uma singela homenagem às vítimas desta lamentável tragédia de Mariana. Que todos pudéssemos fazer, de forma solidária, um minuto de silêncio em homenagem a essas vítimas todas.
salve os nossos ancestrais. Salve todos os povos indígenas, o povo negro que morreu nesse lugar. Nós sabemos que é desde 1500 que está vindo esse etnocídio dos povos e comunidades tradicionais aqui na região, de várias mineradoras. Então isso aqui está só repetindo a história de extermínio. O Quadrilátero de Ferrífero tem uma cobertura de vegetação nativa ainda extensa comparada com outras regiões de Minas Gerais. Esse pedaço do estado delimitado por essas quatro regiões montanhosas, que são alvo da atividade de exploração minerária, é a Serra da Moeda, a região do Gandarela, ao norte a Serra do Curral e ao sul a Serra de Ouro Branco. Esse é, espaço geográfico que a gente denomina de quadrilátero ferrífero ainda concentra uma boa proporção de vegetação nativa. Ocorre que uh, esses quadri... Esse, essa composição ferrífera também proporcionou ao longo da história a formação uh, de aquíferos, né? que são áreas de reserva hídrica que são fundamentais hoje para o abastecimento da região do entorno aqui de Belo Horizonte. Então nós, nós estamos definindo e já vamos é, há um bom tempo discutindo que esse quadrilátero não pode ser chamado simplesmente de ferrífero, mas ele é, ele é acima de tudo um quadrilátero aquífero. E a coincidência geológica do minério de ferro com a água nos coloca numa situação de saúde pública, de sobrevivência, de segurança hídrica. Algumas áreas têm que ser isentas de mineração. O lugar que tem um manancial de água não pode ser minerado. A água, ela corre e a contaminação vai correr junto. As comunidades ribeiras, como vai ficar as comunidades que dependem da água? A água é o maior veículo de contaminação que tem. Que é um, em vez de ser uma água limpa, está sendo uma água de sangue, né? Porque é uma tristeza muito enorme para a nossa nação, para Taxó. Nós viemos de uma gota d'água, né? Que é uma gota de chuva. E hoje o homem está totalmente tocando a nossa natureza, que ela está vomitando aquele resíduo, aquela coisa ruim que eles estão colocando dentro. O Rio Paropeba irrigava 48 municípios, 5,17% da bacia do Rio São Francisco, né? 1 milhão e 350 mil pessoas. O Rio Paropeba oferecia 50% da água que abastecia Belo Horizonte, região metropolitana. Então, como é que nós vamos ficar agora? O que eu posso dizer de, de imediato? É, cerca de 150 a 200 hectares de vegetação nativa foram soterrados pela lama. Essa é a primeira informação que a gente já consegue capturar. O segundo é, os cursos d'água, aquele curso d'água que chega no, no ribeirão, que chega no Paropeba, ele desapareceu, ele está morto. O trecho do Paropeba... E to, é, é, no qual chegou a, o aporte de lama e até não sei quantos quilômetros para frente, também está é, altamente impactado e a gente precisa avaliar o tamanho desse impacto e para ter alguma ideia de quanto tempo vai demorar para que seja recuperado. A destruição de aquífero é irreversível, porque é um geo ecossistema único. Então, quando você tira a camada... Desse geossistema, você expõe o aquífero e nunca mais ele vai oferecer esse serviço ecossistêmico. É impossível reconstituir aquíferos. E é impossível reconstituir nascentes, cachoeiras. Minerar significa destruir recursos hídricos invariavelmente. Existe sempre a possibilidade de recuperar. Eu, acho, eu acredito que técnicas adequadas de recuperação ambiental podem ajudar no processo, de, na, na velocidade da recuperação do, do ambiente impactado. Não é barato, é bastante demorado e ele precisa ser integrado com, as, com o aspecto ambiental da paisagem toda que está no entorno. Onde é que tem as florestas que vão permitir a, o aumento da captação de água e recarga dos aquíferos? Como é que são as nascentes? Onde é que estão os cursos d'água que, tributários que chegam até o rio Paropeba? Tudo isso tem que ser avaliado para não ser apenas um plantinho de mudas de árvores nas margens do rio. Isso sozinho não vai funcionar. Mineração, ela não é só o das commodities. Ferro, cobre, chumbo, zinco, é também do calcário para fazer cimento. Mineração, mais de 95% da mineração no Brasil 
das empresas mineiras, mineradoras no Brasil, são pequenas. São micro, pequenas e médias. As grandes no Brasil são poucas. Hoje o Brasil tem mais de 30 mil minas, sendo que um terço dessas minas devem estar legalizadas. Qual a garantia que hoje a sociedade vai ter é, de todos esses atestados que estão correndo aí na praça? A posição do CREA é vergonhosa. A posição do CREA, eu acho que tinha que ter um grupo de engenheiros que entrassem e acionassem a entidade. O CREA não entra nos méritos profundos. O CREA não usa um princípio básico do direito ambiental. No direito ambiental é dito, no caso do meio ambiente... O princípio da precaução. O princípio da precaução diz, se não houver certeza absoluta de que não vai causar impacto, que não se faça. Nos últimos três anos, justamente depois uh, do rompimento da barragem Mariana, observamos que uh, o licenciamento ambiental foi totalmente destruído. Como é que você vai querer... É, que esse tipo de atestado é, não tenha pressão por parte do empreendedor, né, que é o contratante. Quer dizer, essa, isso não, nunca poderia acontecer. As auditorias não poderiam, de forma nenhuma, é, ser é, contratados diretamente por quem tem interesse e deveria ser o fiscalizado. Né? Então, como é que você vai dar é, a chave do galinheiro para a raposa? Licenciamento ambiental tem que ser discutido, não pode ser afrouxado. Tem que se escutar a comunidade. As empresas de mineração, elas controlam os espaços decisórios do Estado. Né? Elas controlam as agências ambientais, o processo de concessão da licença e elas controlam também o executivo do Estado. Né? É sabido que 70% dos parlamentares de Minas Gerais são financiados pelas mineradoras. Né? E as mineradoras ocupam lugares de destaque também nessas representações em órgãos governamentais. O papel dos governos executivos, aqui em Minas Gerais a gente teve o governo do Fernando Pimentel do PT, que foi uma verdadeira vergonha, né? foi o governo que aconteceu o crime de Mariana e o governo a todo momento atuou para garantir a impunidade da Vale e que permitiu todo o licenciamento ambiental para a Vale fazer o que ela faz no nosso estado. Poder público, as autoridades do poder público, que, é, que auxiliam essas empresas mineradoras a manter esse estado de rotina criminal. Eu gosto, em todos os partidos tem pessoas que foram financiadas pelas mineradoras e assim se garante as maiorias para fazer essa destruição do licenciamento ambiental. E para piorar ainda, a gente ainda teve uma situação na Assembleia do Estado em que apresentamos um projeto de lei chamado Mar de Lama Nunca Mais, Uh, com mais de 55 mil assinaturas, pedindo que se fizesse um novo regramento, uh, principalmente da situação das barragens. Né? E uma das regras, inclusive, que a gente pedia é que não poderia ter nenhum tipo de aglomeração humana, né? estrutura física, é, é, comunidade, num raio de aproximadamente é, 10 quilômetros da barragem. Né? No entanto... Uh, isso não foi aprovado e talvez se tivesse sido aprovado, nós não teríamos uh, o que aconteceu em Brumadinho. Esse episódio sirva de alerta e denúncia constante contra o racismo ambiental. Que esse episódio sirva de alerta e denúncia constante contra a, a retirada de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Conferir a Vale hoje sob investigação criminal o papel de articulador e principal informante sobre o estado e condição das vítimas configura uma perversa e descabida inversão de papéis. Exigir que a Vale permaneça em nosso município até que repare adequadamente todas as vítimas, recupere todos os seus passivos e que em seguida nos deixe em paz, para que possamos consolidar as alternativas econômicas baseadas no bem viver e no respeito à natureza. Agora basta. O acidente de Brumadinho, da, da Vale em Brumadinho, chama atenção, porque ele, dessa vez ele matou, o maior número de pessoas que morreram são trabalhadores que estavam dentro da mina. Então, os touros de quase 300 trabalhadores que morreram foram trabalhadores da mina. Agora em Brumadinho, temos diretores, temos coordenadoras de curso de direito que foi morta. E desculpa o que...
que eu vou falar. Se não tivesse morrido tanto trabalhador vinculado à Vale, o panorama não ia mudar. Se tivesse morrido só ribeirinho, só moradores da comunidade, isso não ia mudar. O que causou comoção foi a forma como essas pessoas foram pegas de surpresa e a quantidade de pessoas, de funcionários da Vale. Eu espero que isso toque o coração desses dirigentes. Mexeram com pessoas que a carne não é tão barata mais. A gente mexeu com branco, com quem sempre se teve na elite. Eles vão ter condição de cutucar o AB, eles vão ter condição de cutucar o Ministério Público. A gente está aqui mais na expectativa que não aconteça aqui igual aconteceu em Mariana, que o pessoal lá está sofrendo até hoje. As consequências da mineradora. E a gente para de se sensibilizar com isso, que virou rotina. Né? A degradação ambiental e esse tipo de impacto, rompimento de barragem, virou rotina. E virou rotina também a não criminalização dessas empresas, ou dessas empresas. Exato. Então. É. Aí já é outro problema, porque eu, por exemplo, já cobrei várias vezes do pessoal do Ministério Público Estadual. Nós queremos esses caras na cadeia, pô. O que, que nos resta de contenções dentro do direito? Eu acredito que seja, infelizmente, o direito penal ainda. Porque quando você cerceia a liberdade, eles têm medo. Só que o direito penal é seletivo. Também, como o Poder Judiciário é, a ação criminal da Samarco, nós não tivemos ninguém preso. Houve lá um, um, um desastre ecológico, mas aquilo não foi de lição. Então a gente percebe que hoje a, a lição e o trabalho precisa ser feito de uma outra forma. Né? Pensar, por exemplo, no sequestro de bens da, da Vale, pensar no sequestro, tirar todas as autorizações enquanto não se faça, não se faça todas as averiguações. Então precisa ser feito outras coisas que vai doer mesmo, que vai é, ser um golpe de faca mesmo, que vai machucar mesmo, que vai na carne. Eles já fazem todo o processo sabendo que vão ser multados, que terão que pagar. Portanto, mexer na parte financeira está se demonstrando ineficaz. E mais, recentemente o prefeito Mariana nos trouxe uma informação, que essas multas não chegaram no município, as que foram pagas pela Tamar. E agora, o que se faz? Para quem? Para onde que ela vai? Eu acho absurdo, né, só para falar para os problemas um, atuais, que eles, né, mesmo né, em relação ao apoio emergencial, as pessoas perderam tudo, não tem mais renda mais, eles ficam agora atrasando né, as, as negociações com o Ministério Público, né, negando o acordo pegando os advogados muito bem pagos para atrapalhar. As pessoas ainda estão em luto, as pessoas ainda estão sofrendo e elas precisam entender a sua própria condição de atingido e entender todos os danos que eles sofreram. As vítimas têm que ser indenizadas e reparadas e a empresa tem que pagar. Não há nada para negociar. O que foi destruído tem que ser reconstruído de uma forma mais... Uh, igual ou melhor do que era antes. Isso é um direito que as pessoas têm. Eu acho que esse dinheiro que eles estão oferecendo doação, e eu acho que esse negócio é para poder... Olha, para poder... Do, do, ó, eu vou te falar com você que já está tendo até discórdia entre famílias por conta desses 100 mil reais. Então, o que nós queremos é construir um processo participativo com os atingidos, para que isso possa surgir no devido tempo. Não achamos que o correto é a Vale chegar em campo e pegar recibo dizendo que quitou todo mundo e que não tem mais problema nenhum. O problema é da Vale e não vai ser tão fácil assim de ser resolvido. 100 mil não paga a vida da pessoa, não. Nem o começo. Dinheiro nenhum paga a vida do ser humano. E a gente tinha uma vida saudável aqui, um lugar de sossego. Agora acabou. Acabou a comunidade, acabou a minha terra natal. Sobre esse acidente, que eu chamo de acidente de trabalho, porque, como, porque ocorreu no processo de trabalho, não foi um raio que caiu, não foi uma ventania que derrubou, não foi uma questão ambiental, foi ocorrido no processo de trabalho. E quando ocorre um acidente de trabalho, as questões têm que ser caracterizadas dentro da justiça do trabalho e não na justiça comum. 
E isso vai, gera o quê? Se, eu, se for considerado como acidente comum ou como acidente ambiental, vai, vai para a justiça comum. Então, os trabalhadores, ao invés de ser trabalhadores afetados por um acidente no processo de trabalho dele, ele vai ser um atingido que vai para a justiça comum e vai ficar 20 anos penando na justiça comum para conseguir alguma coisa. Se for no processo de trabalho, o processo é mais célere, a justiça de trabalho, as garantias são claras, tem estabilidade no emprego, tem garantia de indenização, tem uma série de questões já consolidadas no, no âmbito da justiça do trabalho. Infelizmente, os companheiros ambientalistas e, e alguns companheiros também sindicalistas não fazem essa distinção. Nós não estamos minimizando o acidente quando a gente fala que é um acidente de trabalho. A gente está, ao contrário, agravando o acidente, porque um acidente de trabalho só ocorre naquelas proporções se é, for, a empresa não tomou as ações concretas no sentido de impedir aquele acidente. Deixe respirar. O mundo jaz nas mãos da Monsanto Alguém adulterou a carne e agora só resta o pranto Pra quem eliminou o rio tudo vale Crime ambiental ou acidente banal me fale A propina silencia mas não cessa a chacina Genocídio por cifrões já levou milhões Gases tóxicos na atmosfera Morte iminente não me impede a ganância da fera Mundo doente se vê morte na sala de... Joga, joga pra ela fora a primeira missão foi entrar, alimentar os animais. A gente não tinha permissão para recolher os animais. Então, a gente só podia alimentar, medicar e comunicar a equipe onde estava o animal para eles recolherem o animal. Então, vem muita gente aqui, até tipo ontem mesmo, aqui chegou tudo sujo aqui. E a pessoa veio aqui com a foto do, da, do, sobrinho, do sobrinho, pedindo assim, aquela... falando assim... Ah, eu... Eu vi o documentário na televisão do seu cachorro, será que não consegue achar o meu sobrinho? Então, assim, é meio delicado trabalhar com isso. E os nossos cachorros estão ajudando a localizar as vítimas aqui na, na catástrofe na cidade de Brumadinho. Nossa cadela aqui, Mesa Vênus, ela ajudou a identificar alguns corpos durante o trabalho dela. A eutanásia, ela só é feita quando uma junta de veterinários, né, mais de um veterinário, entende que aquele animal não tem mais condições de vida ou de qualidade de vida. Entendeu? Aí é feito dele, de uma forma, obviamente, legalizada, uma forma dentro de todos os códigos que a gente tem disponíveis hoje. Aconteceu. Aconteceu algumas eutanásias lá. E os animais? Você muitos foi... animais, muitos também. Você tem, você teve que se virar com sacrificar também, né? Também. Eu, particularmente, não precisei de sacrificar, mas presenciei e também que fizemos resgate também, vivos também. Atolhado na vida. Isso. Mais supérfluo aqui ou mais para dentro, no Paropeba? Vários pontos aqui na lama mesmo. A região tem muita fazenda, tem muitos sítios com animais. Vamos pra cima, vamos nos unir. Está na hora de alguém assumir. Aconteceu o rompimento da barragem, a Defensoria Pública da União, assim como as outras instituições, nós nos deslocamos aqui e é, estamos começando a fazer um atendimento em loco para tratar da situação dos afetados. Uma das catástrofes que a Vale trouxe para nós aqui enquanto acampamento é a questão do rio. A gente utilizava o rio para a gente tomar banho, lavar as roupas ou até momentos de lazer mesmo. A Vale, ela não reconhece né, a classe trabalhadora camponesa, né? E os acampados, o acampamento Patria Livre, as pessoas ligadas ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Esses camponeses, então, que produziam, esses agricultores que produziam, né? A, então, na bacia do Paropé, ou em torno do rio, que utilizavam a água para irrigar, né? Porque ela é, reconhece que o movimento é um instrumento de fazer luta, inclusive contra as atrocidades e crimes que ela vem cometendo. 
Ainda também tem os indígenas também, que moram também é, próximo ao, ao rio Paraupeba, que também tem seus rituais com a água, né? Banha na água e tudo mais, e estão em possibilidade de ter essa vida que eles tinham antes, né? Tipo, mudaram a vida drasticamente de um dia para o outro. O rio nosso morreu, nós não podemos mais pescar, nem lavar a louça. Nós não podemos mais é, fazer nosso ritual, né? que é nosso ritual das águas. Principalmente para os povos indígenas, ver assim que o rio não é apenas um recurso hídrico. Para o povo indígena, o rio é, é sagrado, é fonte de vida, é pai, é mãe. Então, ver tudo aquilo ali sacrificado, significa os espíritos encantados sendo agredidos. Porque o rio é um parente nosso, né? Que nós estamos o tempo todo tamo tendo contato com ela. É a mesma coisa de uma árvore, quando nós Estamos cuidando. Então, passa a ser parente da aldeia. Essa poeira aí dá câncer de pele. Essa poeira dá o diabo às quatro. Sim. E a Vale vai fazer o que por nós? Sim. Vai fazer o quê? Os moradores que moram aqui. Vai receber o quê? Eu não estou pedindo dinheiro, não. Eu quero que eles não vão plantar árvores, não vai fazer porra nenhuma. Nada. Aí a gente é obrigado a morar aqui com mau cheiro, que vai dar mau cheiro. E a poeira dá câncer de pele. Tem criança, não pode ficar aqui porque dá infecção. A gente vai fazer o que nesse lugar? Vamos fazer o que com isso aqui, Vale? É, o que eu pergunto, eles vão fazer o quê? Como que eles vão recuperar isso aqui? Porque eu acho que vai ser difícil. Não tem como recuperar isso aqui, é você ver. Então agora esse rejeito que está espalhado lá em Brumadinho, tem que ir, vou pegar todo ele, bota uma correia transportadora, igual faz para minério, você transportar minério de uma mina para uma área de beneficiar, bota a correia transportadora e bota tudo lá na cava de feijão. Bota tudo lá na cava de feijão. Eu quero saber como que a Vale vai fazer isso e como se o Estado ainda vai aceitar esse tipo de solução, que é deixar o rejeito julgado aonde ele ficou. Se a operação vai custar caro, não vai custar caro, esse é o problema da empresa. Ela que arrumou o problema, resolva. Então, esse tipo de processo apenas... É... É, justifica que o crime compensa. Então vale a pena arriscar com o risco, vale a pena arriscar uh, com a, a, de certa forma, a negligência, vale a pena arriscar uh, com o modo de produção absolutamente já defa, defa, defasado, né? e com isso você vai fazendo com que cada vez mais estruturas é, como essa possam se romper. Amanhã agora, amanhã nós vamos fazer uma, uma coisa lá no, lá no delegacia, vou lá dar, dar uma corrente, fazer uma corrente desse carro, e vou tirar o documento que ficou tudo aí dentro, nós só saímos com a roupa do corpo, não teve tempo de tirar nada. Com três segundos nós saímos daqui do esporte, parou lá, o barro parou atrás de nós, estávamos por rua. Foi Três a... segundos. É, essas árvores ali que ninguém avisou nós, que se não fosse essa... Você escutou o barulho das árvores? É, se fosse só o barro, vinha silêncio, matava todo mundo, né? Aí as árvores estourando, quebrando tudo, aí nós viu. Eu vi, ela tava lá, ó. Na hora que nós tirou a menina, o barro já tava aqui, ó. Nós tirou a menina no fundo ali, ó. E o ruído? Como foi? Aí... O som, o, som o barulho. O, o som foi das árvores quebrando. Muito forte? Forte. E me mesma, conta aqui. Mesma coisa de um caminhão entornando pedra aqui na rua. Mesmo jeito. E essa água que tá passando aqui, que era, era um córrego? Corguinho, era um corguinho passar no fundo da minha casa aqui, ó. Agora mudou para lá, mas ele era mais embaixo aqui, ó. Pouca coisa para cá. Ele era depois desse barranquinho aqui, ó. Era o lugar que nós pescava de noite. Agora aí, ó. Só barro. Só lama. Toda vez que chover naquela lama, toda vez que ventar naquela lama, tudo quanto é coisa tóxica, vai levantar. A gente fez um cálculo de 2017, a gente estava exportando por habitante brasileiro 1.7 tonelada de minério de ferro ao ano. E aí tem gente que vira pra gente e fala, ah, mas você não quer ter celular, você não quer ter, quer, mas olha, 1.7 tonelada de minério de ferro, pra mim, no ano de 2017, não dava pra pagar todo o ferro que eu vou precisar em todos os produtos, o resto da minha vida e mais de todas as minhas gerações? O Brasil... Ele, na verdade, ele está exportando um minério de ferro que junto com ele, ah, os ambientalistas levantam muito a questão que está indo água, junto por causa dos minerodutos e tal. Nós, eu acrescento que além da questão da água, do minerodutos, está exportando emprego. Porque o minério de ferro, quando vai para a metalurgia, quando vai para a siderurgia, cria em torno de 100 empregos a mais. 
Quer dizer, em vez de se criar esses empregos aqui no Brasil, a gente está criando em outros lugares do mundo. Nunca conseguimos saber do minério que vai do Brasil para fora, o que é que aquilo é transformado em armamento bélico e armas. Quando a China começa a pagar mais de 150 dólares, iniciou-se uma série de liberações, é, de concessões e da, ambientais para se iniciar um processo de grande é, produção e isso trouxe com ele uma elevação maior de que já existia dos acidentes, dos adoecimentos e das mortes. Nós sabemos agora que os chineses pararam de comprar mineiro e aí o setor entrou em crise. Né? E isso é uma das razões porque as barragens ficam abandonadas, a segurança foi abandonada e tem a ver com os desastres que aconteceram agora. Né? Porque a primeira coisa que as empresas cortam são custos para a segurança e para o meio ambiente. Essas mineradoras não cumprem as normas de segurança do trabalho. Né? Isso leva a situações como essa que a gente está vivendo hoje. Né? Ao, ao longo dos anos, aí, mas em especial nos três últimos acidentes, né? a Herculano, Bruma, é, Brumadinho e Mariana, né? as, min, as minas da Samarco, Vale, BHP e da Herculano né? rompendo. E quando a gente vai verificar, lamentavelmente a norma não é seguida. Por isso é que a gente, a gente, a gente usa um conceito é, desse tipo de acidente, a gente usa um conceito que está na literatura, que é um acidente organizacional incubado. Né? Ele vai, a, uma operação de um sistema complexo, como é uma barragem né, de rejeito a montante, né, ou como é uma refinaria, ou como é uma plataforma de petróleo, ela, 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 tem, ela, ela tem que ser monitorada, né? e os sinais que vão sendo dados, você tem que entender, interpretar esses sinais, para dizer se são sinais né, fortes ou fracos, né? e a interpretação é da empresa, e a decisão é da empresa, por isso é que a gente chama que é um acidente organizacional, porque são decisões que são tomadas ao longo da história desse sistema, né? são tomadas pela organização. O que a gente chama de acidente é anunciado, porque o desastre que aconteceu em Brumadinho e Mariana, eles são consequência da administração da empresa é, Vale do Rio Doce, no caso lá da Samar, de um processo de trabalho arcaico, um processo de trabalho baseado no baixo custo da, da tecnologia utilizada, da superexploração da mão de obra, do, do excesso de jornada de trabalho, da terceirização desenfreada nas barragens e nas, nas empresas de mineração. Aí, o negócio da Vale é o seguinte, o é o seguinte, que ela prefere pagar as multas do que arrumar esse negócio. Porque isso já é dela, já é um zique tudo mal feito, tá? É uma galera que precisa de avaliar. Eu creio que o nosso o governo deve tomar posicionamento com essa empresa e a não continuar comprando autoridades como hoje ela tem feito até aí. Então esse é o meu manifesto, tá bom? A minha indignação com a Vale. Onde se, 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 se instala uma mineradora, né? normalmente também tem resistência. Né? As pessoas né, que perdem suas terras, obviamente, não concordam com esse procedimento. É um sistema mineratório que ele é baseado na destruição do meio ambiente, ele é baseado na superexploração do trabalho, ele é baseado na exportação de produtos com baixo valor agregado, ou seja, é todo um sistema que subordina tamanha riqueza que a gente tem no nosso país aos interesses do imperialismo, e isso é uma cadeia que não pode mais continuar. Em geral, as comunidades atingidas são comunidades é, pobres, comunidades rurais, comunidades não brancas, né, que podem ser indígenas, podem ser quilombolas, ou simplesmente uma comunidade, é, parte de um campesinato brasileiro. E os, os ritos de licenciamento se constituíram como verdadeiros ritos de exclusão e até mesmo de extermínio dessa população, na medida que elas representam um descampesinamento, na verdade. Né? Brumadinho era uma cidade essencialmente rural. Era uma cidade que vivia de horta, era uma cidade que vivia da agricultura em geral. Como veio a mineração, as pessoas entenderam que a mineração daria mais dinheiro. Então começaram a se tecnificar para trabalhar na mineração. Então houve um êxodo rural. Essas consequências que hoje nós estamos vendo, ela é típica da mineração. A mineração é uma atividade antropofágica, né? Ela consome geologias inteiras e ela consome relações sociais, culturais e todos esses territórios. A expansão territorial 
é, que a mineração tem hoje, ela é consequência direta pela, pelo deslocamento compulsório de nações indígenas, né, de cidades, de territórios agrários e territórios agrícolas. Ela não permite que as outras economias se organizem, ela, maca, ela mata, ela sucumbe tudo a nada. Esse setor mineral e essas empresas, elas vieram dominando o território, tornando a população e a sociedade refém. Porque eles vão diretamente em todas as instâncias e contaminam, cooptam, se inserem, mudam legislações que atrapalham. Então, quando essa sensação de realmente perceber que tem pessoas que mesmo diante de uma tragédia estão caladas, isso é uma imposição. É uma ditadura do poder econômico da mineração sobre o nosso território. Era impressionante ver o controle que a Vale tem e busca ter de tudo aquilo e como o governo sempre é um garantidor que isso aconteça. Então o que acontece aqui em Brumadinho é exatamente isso. A mineração, ela domina, as pessoas acham que ela gera emprego e que gera né, desenvolvimento, mas assim, é, é muito nítido. Dá pra, se for lá na sede de Brumadinho, aqui corta o feijão, parque da cachoeira, todo mundo que vizinho de complexo minerário grande desse jeito, e tem pobreza, e tem é, violência, e tem droga. Então esse papo de que mineração traz desenvolvimento é conversa fiada. Vai lá na região do Carajás, vai em tudo quanto é município minerador aí pra você ver. Os, os, as prefeituras são todas, é, são todas manipuladas, né, porque a empresa financia as campanhas e faz aquele joguinho todo. As mineradoras, elas atuam nas escolas. A Vale dá curso de formação ambiental e sustentabilidade nas escolas públicas como medida de compensação. Então ela está ela em todos os espaços de formação de opinião pública, além de ter milhões de reais para fazer publicidade. E além de financiar a campanha de quase todos os políticos que se elegeram em 2014. Esses mineradores falam muito bonito sobre o desenvolvimento, mas não tem interesse nenhuma na, na população, nas uh, uh, vidas humanas. E fez-se a luz, a alucinação, pra que me apegar? Por trás de toda a evolução, estamos nós, os redescobridores. Somos questionadores, inquietos, desafiadores. Acreditamos que não existe nenhuma ideia no mundo que não possa ser reinventada, repensada, melhorada. Como evoluir mais? Ser mais eficiente? Mais sustentável? É redescobrindo essas questões que estamos vendo outra forma de enxergar o futuro. Repensando formas de usar energias renováveis no mundo todo. Reimaginando os processos para entregar um minério de alta qualidade. Preservando uma área da Mata Atlântica equivalente a 23 mil maracanãs. As descobertas mudaram a humanidade. Mas são as redescobertas que estão melhorando o mundo. Vale. Redescobrir é a nossa natureza. E fez-se a luz, alucinação, pra que me apegar ao mito da criação, ar queima. Boa parte da mineração, ela aconteceu a partir da década de 70 e foi acelerada nos anos 80, 90, né? E essa, essa coisa foi meio assim, desde a década de 50 foi sendo preparada. Então, é, o caso é o seguinte, você tinha menos atividade, bem menos atividade minerária do que você tem hoje. Era uma época de ditadura, a empresa era estatal, então provavelmente deve ter ocorrido é, acidentes ou desastres é, e a gente nunca ficou sabendo. Eu, eu não acredito que não tenha tido nada. Nós entendemos que a estatização é a melhor opção né, nesse processo e o que a gente vê é isso, né, os salários se modificaram muito né, da estatização para a privatização, então os salários diminuíram após a privatização, a Vale é uma das empresas que tem o menor salário da região. Nós estamos numa outra linha, isso. nós estamos na linha do direito de dizer não à mineração, isso. nós não acreditamos que mineração é, para exportação 80%, para commodities e bolsa de valores, para estar acumulado em outros países à custa das nossas perdas ambientais, sociais, do futuro, de água. Nós temos um outro olhar. Nós não achamos que estatizar, porque isso seria não ir no fundo. Eu não acho que o problema seja é, dela ser é, privada ou estatal. Não quer dizer que é, o modelo estatal ele seja 
eminentemente preocupado com a, a sociedade. Não, porque a lógica é muito maior do que isso. A lógica é do capital. Então, seja empresa privada ou, 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 ou estatal, o objetivo dela é o mesmo. Ela quer lucro. Então, nós não vamos entrar que estatizar ainda mais com o Estado que a gente tem. Agora, se for um Estado como é gerido o nosso Estado hoje, em que a sociedade não palpita em nada, eu não sei se vai melhorar muita coisa. Não sei, sinceramente. Né? Eu volto à questão, por exemplo, de um campo da, da esquerda, que é, defende esse processo da mineração né? e é conivente com essas coisas que, é, que vêm ocorrendo. Né? É... Será que se elas estivessem na gestão dessas empresas também não seriam coniventes com essas coisas? Nós temos realmente também um problema da injustiça no nível global, né? que as empresas do meu país, do origem, né? investem em países como o Brasil, sabendo que aqui pode matar e destruir o meu ambiente sem problema, você não vai ficar impune. É muito claro que a Vale entrou nessa lógica também. A Vale montou o patrimônio dela com o minério de Minas Gerais, então... A região de Carajás agora tem mandado as divisas dela para recuperar o meio ambiente aqui né? e pensar numa outra forma de mineração que ainda não está tá dada para nós. Que tipo de mineração eventualmente você quer? Né? Se temos tecnologia que diz que é possível minerar sem barramento, por que permitir os barramentos de rejeito? Né? Então eu acho que essa é a pergunta que se coloca agora. Eu acho que a, é, a mineração está em xeque. E todo esse modelo aí está em xeque. Tem que mudar o sistema de, de rejeito que eles jogam na barragem. Pode, pode por fazer o, apurar o minério a seco. Apurando ele a seco não tem perigo. É uma mineração que você extrai água, você vai fazendo, é, um, 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 vamos dizer, um uma concentração desse extrato é, que não é utilizado e você pode aí fazer pilhas de, é, de depósito. Né? Não basta assim, colocar novas tecnologias para se minerar, mudar o jeito de se fazer barragens de rejeitos minerais de é, amontante para jusante. É, não basta fazer a seco, não. Tem que acabar. Tem que acabar. A vocação do Estado de Minas Gerais não é mineração, é minas de água. E aqui, é, Minas Gerais tem a responsabilidade de ser a caixa d'água do Brasil. Para nós, mineração tinha que se restringir. Quando for estritamente necessário para o interesse coletivo. Antes tinha que se aproveitar todo o minério de ferro que está aí nas nossas sucatas. Teria que ter processos de reaproveitamento do aço. Todo o tempo. Ah, Minas precisa da mineração, não tem jeito, gera muito emprego, não sei o que e tal. Hoje eu acho que, que o, o atraso de Minas Gerais é uma grande parte devido à mineração. A escala de produção tem que ser discutida, porque ela afeta a população não só com barragens. É poeira, é barulho, é trem passando na cidade, são detonações. Então é, a, a mineração não pode chegar. Mini mineração e depois virar um, um, uma mega mineração é, porque o preço do minério aumentou, porque o mercado está bom. Não é verdade que esses trabalhadores queiram trabalhar na mineração. Eu já falei isso em reuniões com sindicatos. Eu não acredito que um ser humano, que nós temos tantas vocações, tenha vocação para ver explodir serras, para ver água sendo suja, para ver uh, destruir e destruir, eles inclusive com riscos à saúde. Eu não acredito, isso não é verdade. Isso é resultado de um sistema imposto goela abaixo a partir de várias estratégias em todos os lugares onde isso é a garantia para se impor. Diante dos clamores da Mãe Terra, da Irmã Água, dos clamores dos biomas, do Cerrado, da Mata Atlântica, da Amazônia, da Caatinga, dos Pampas e dos povos tradicionais e originais que estão sendo sacrificados no altar do Deus Mercado, Deus Capital, é inadmissível posturas é, paliativas ou moderadas. Nós precisamos reconhecer que o que está em jogo agora é... Um, está em xeque o futuro da humanidade. Nós 
achamos que não tem que ter vale mais? A nossa opinião, já estamos conversando entre nós, depois dessas duas tragédias, de todo o impacto que ela já deixou em Minas, gravíssimo, ela tinha que encerrar as suas atividades, ela tinha que encerrar as suas atividades, tinha que bancar com todo o seu lucro acumulado, que também é outra conta que um dia tem que ser feita. Tudo o que a Vale ganhou e as bolsas de valores e os acionistas por toda a exploração em Minas Gerais nos últimos 70 anos. Mundo cinza não tem vida, nem parece que já foi um dia No lugar do verde se desenha uma paisagem sombria Não tem flores, não tem fruto, tudo o que nasce morre O ar contaminado nem verme se desenvolve É difícil respirar, o clima é sujo e abafado Um calor intenso à beira do insuportável Não chove, não tem água, tem o sede Parece que a terra mudou, agora hostiliza a gente Tempestades e poeira não dão trégua Das quatro estações nenhuma mais se manifesta O cinza já foi mato, verde predominava Este rasgo era um rio Antes corria água, o solo é sofrido até aonde o olho alcança Natureza viva só mesmo da lembrança Há tempos que não ouço e os pássaros cantando Mudança drástica demais pro ser humano Dos que restam vive agora em condições de igualdade Ouro e prata nada balem, são um excesso de bagagem O luxo e o lixo, tudo no mesmo saco Diamantes e rubis não valem, outros tão furado Hoje é outro A mineração não é para sempre Quando o mineiro está escutado, a empresa vai embora E... É, claro, é, é absolutamente claro que os municípios como Mariana e Brumatinho, que é, foram totalmente dependentes desses mineradores, eles vão entrar numa crise profunda assim quando isso acontece. Acabou a mineração, não tem serviço mais não. Acabou, a mineração acabou com o feijão, o Brumadinho também acaba. Essa mineradependência dependência, ela também pode ser superada. Em função de quê? Havia caminhos econômicos, havia alternativas econômicas antes da grande mineração é, de grande escala se estabelecer. Eu acho que nós precisamos uh, parar com uma mineração assim. Obviamente, uh, aqueles municípios que já têm mineração são dependentes. Aí não podemos simplesmente falar, vamos fechar as minas, né? porque você vai gerar desemprego, vai gerar uma revolução. Mas você tem que imediatamente de, eh, elaborar estratégias da transformação dos municípios em, eh, para, para eh, a diversificação econômica e eh, se livrar dessa mineração. A Vale fala por um mundo com novos valores, é a propaganda dela. E a gente fala, existem valores no mundo que não estão à venda. Então, para nós, essa licença aí que ela obteve agora foi em troca de um asfalto que ela faria de Casa Branca até o trevo de Alberto Flores. Para nós, assim, eu não bebo asfalto. Eu quero é água, eu quero é floresta, biodiversidade, qualidade de vida. Então, a gente tem uma postura é, de que determinadas coisas são inegociáveis. E no município de Brumadinho, assim, é essa conta no dedo quem é que tem cara e coragem de fazer esse enfrentamento. Porque é um município que depende... Da, da atividade de mineração economicamente, é, é refém, né? Porque é, quando a mineração se instala num território, ela inviabiliza o nascimento e a criação de, de outras alternativas econômicas, né? A gente tem aqui a Serra do Rola Moça, tem Cachoeira, uma região riquíssima de florestas. A gente tem o tal do museu, né? Em Otim, que apesar de todas as suas contradições, tem uma relevância turística. Então a gente tem alternativas econômicas, a gente não é só aqueles bicho grilo chato que fica falando não. Não, não e não. A gente sabe que a vocação natural é, da nossa região é o turismo ecológico, é o turismo gastronômico, é o desenvolvimento de cooperativas, de artesanato, de produção de alimentos, de agricultura, de agrofloresta. A gente tem entendido que com a agroecologia, primeiro que a pessoa vai se autossustentar. Ela vai ter comida. Começa aí. Outra coisa é que vender banana é muito mais lucrativo que vender minério de ferro. Né? Porque a tonelada de minério de ferro é mais barata que o quilo de banana. Então, se você fizer a proporção... Então, isso é uma conta que a gente apresenta também. É tipo assim, cara, você vendeu uma tonelada... De... Uma tonelada até está agora em 90 dólares, para vocês terem uma ideia de preço. Uma tonelada de um minério de ferro bom. 90 dólares. Se você pegar o quilo da banana e multiplicar, fazer a tonelada, vocês vão ver que vender banana é muito melhor. Ah! Sem, sem minério não tem garfo, teca, você não vai ter notebook, vamos andar a pé. A gente disse que se dane, porque se a gente não tiver água e paisagens e saúde e outras possibilidades, aí é que não tem futuro.
Então, ah é, uma vez eu perguntei na Assembleia Legislativa, num seminário que tinha a ver com essa questão de mineração, e tinha lá a fala do setor mineral, e, eu, e falou essa história, que sem isso não ia ter bicicletas e carros, eu me inscrevi para falar e eu disse, se vocês estão falando que até 2020, a partir de 2020, já não vai ter essa quantidade, como é que nós vamos fazer carros e bicicletas, porque se não vai ter minério e se isso é finito? A resposta dada pelo setor. Quando chegar lá, nós vamos procurar tecnologia para fazer carros e bicicletas de outro jeito. E aí eu disse, ok, e vocês vão ter técnicas e tecnologia para refazer e repor tudo que foi perdido? Agora sim, esse tanto de notícia de barragem que está para cair. E para cair, a gente está entendendo que isso é uma pressão mesmo do setor para desmobilizar as pessoas para enfraquecer esse território, porque as pessoas ficam com medo e vão embora, elas se mudam para o centro urbano por causa disso. E esses territórios vão ficando cada vez com menos defesa. Então, é esse jogo cínico que está sendo feito, né? que é justamente aquela desativação, que na verdade é simplesmente vender os rejeitos, né? isso né, está sendo apresentado como uma medida de segurança para a população, mas na verdade já foi planejado há muito tempo. Não dá para tirar todo mundo do território. Porque é tudo que eles querem, tudo que o setor minerário em Minas quer é todo mundo cair fora, fica tudo liberado e a gente faz a festa. Por isso não foi surpresa que é uma resolução né, que normalmente é, recebe a resistência do setor inteiro, né, saiu cinco dias depois do desastre. Onde você viu isso? Né? Então isso mostra claramente que você já foi preparado. Eu acredito que a DAI vai continuar sendo só uma empresa de logística no Brasil e de transporte, de compra de minério. Ela não vai ter mais cava num, num curto período, porque ela sinaliza para isso. Por que, que agora ela tem 19 barragens a montante e vai descomissionar todas? Esse decreto também que a CEMAD soltou, dois dias depois, um decreto já pronto para descomissionamento de barragem, um negócio que está difícil da gente engolir. Tá? Quer dizer então que a CEMAD sentou e fez isso lá em dois dias? Que a, gente, a gente entende que tem muita coisa suspeita nesse, nessa atuação, e na atuação da Vale desde o início, né? Vamos resolver o problema de barragens. Ótimo, nós somos maravilhosos. Nós agora vamos pegar o rejeito, aproveitar o rejeito e usar o rejeito. Para fazer tijolos, usar... Ou seja, aquilo que era chave primeiro, que era... Tratar da segurança, não ter mais novas barragens com pessoas na zona de alto salvamento. É, tratar disso com essa necessidade, começou assim, não, nós queremos ter rejeito, então agora o rejeito vai ser muito útil, então nós vamos fazer tijolos. Não é o rejeito, é só que é o rejeito, mas não é, é um minério, minério que é fino, pó, que se jogou ele, ele com barro, para depois quando secar, recuperar de novo, o minério mais caro que tem. Quando eles começaram a ver que na nova tecnologia conseguiriam separar daquele rejeito minério, mais uma vez, o pensamento voraz econômico para poder fazer as pelotas. Eles não teriam que ter tanto, poderiam tirar, usar menos minério daquilo que sai da cava, que tem um teor melhor, porque juntando com esse minério que sai do rejeito, daria para fazer as tais pelotas para mandar para a China e eles perceberam que isso já era atendido e considerado como exportação. E aí começou essa nova moda, que a gente está vendo de um tempo para cá, de aproveitar rejeito e trazem para a sociedade que eles são maravilhosos porque agora vão resolver o problema das barragens aproveitando o rejeito para fazer tijolo. Muitos tá, não estão tá nas casas por causa que estão tá com medo. O medo é inabalável. A gente, eu prefiro o dia do que a noite. Eu fico com medo de dormi todo mundo e vinha outra barragem romper e a gente está dormindo e não dá tempo de nada. A gente está vivendo um pesadelo. Sim, então, sim. eu prefiro o dia, porque de dia todo mundo pode correr e todo mundo pode ir para a parte mais alta e gritar uns aos outros para correr. Ver se dá tempo, né? Também. Tem isso também. De sair fora. E à noite está dormindo como? Eu pergunto como? Como escapar da morte? É, isso vai durar anos, infelizmente. Por enquanto ainda está num momento de muita comoção, né? Mundial. 
É, mas a gente sabe que isso passa, as pessoas esquecem, especialmente quem não é daqui. Né? A gente que mora aqui vai continuar convivendo com isso todo dia. E isso vai durar anos e anos e anos, sem dúvida. E a gente, como já teve a experiência é, de fundão... É, em Mariana, que destruiu a bacia do Rio Doce, a gente sabe que a partir da, de agora a empresa vai vir com ofensivas, com ações judiciais, vai fazer uns acordos, vai lá no governo, e aí vai fazer lá, não pagou multa, não fez reparação direito, recuperação ambiental péssima, aquela fundação renova que é, muito, é deles, né? eles próprios, é a mesma história, eles se fiscalizam, eles fazem os estudos, eles, eles recuperam, e o que eles querem é lucro acima de tudo, e aí lama em cima de todos, infelizmente. E a minha preocupação maior é o depois dessa tragédia, porque daqui uns dias todo mundo vai voltando a ser humano e esquecendo essa onda de bondade, e aí vai ficando só os locais, vai ficando só o silêncio. A gente pode sair aqui e deixar até a casa aberta, não tem perigo, a polícia é demais. Só que quando acabar isso, vai ser antes de acontecer isso, já... policiamento aqui também é muito raro, viu? Acho que acabar isso aí, esse barulho de helicóptero, esses corpos bombeiros foram embora, esse policiamento todos foram embora, a gente vai ficar esquecido aqui.